martelinho estava bom pra mim. É, eu dormia um bom tempo, o pessoal tava com saudade de mim, por isso que eu... Tá, vamos ver o que o Kaime tá fazendo lá, né, gente? Precisamos também ter uma consciência de saber que ele não tá num lugar tão bom assim. Vamos lá. Ô, Kaime! Ah, me ajuda aqui, cara! Eu tava ficando maluco aqui dentro. Ah, por que você tá ficando maluco? Ah, por quê? Será que é porque eu tô aqui sem comer, tô aqui sem beber, eu tô aqui com dor de cabeça, com dor de nariz, tô com dor de ouvido, tá buga de milho, tudo, e não tô conseguindo sair daqui, Kaime. Me ajuda, me tira daqui, cara. Que triste, né, Kaime? Opa! Oi, isso daí é maldade comigo, você sabe, né? Opa! 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 Opa, opa! Eu vou sair. Opa, conseguiu. Boa, cara. Ó, é o seguinte. Você me tirou daqui. Ah, moleque, você me dá. Me... Tô... Uhul! Aê! Não sabia ele, gente, que agora ele tá com fome. Eu vou jogar um negócio ali. Ele vai correr lá dentro. Ah, meninas! Oi! Agora é hora de comer. Quer comer? Ó, vou jogar Aê, alguma vou coisa comer. pra você. Zi... Aê, vou comer, moleque! Bora. Pronto, joguei aí pra vocês. Pode ficar à vontade, tá bom? Aqui, ah. KM. Tá aqui dentro. Olha ah. ah lá, ó. Ah, joguei, não, joguei lá no banquete pra elas. Cadê? Ah, comida! Aí, KM, boa. Ca... Ah. Cadê a comida? Não tem, KM. Ah, não, velho. <risos> boa, cara. Boa, boa, boa. Mas, ó, é o seguinte. Você vai ficar preso aí por um bom tempo pra você saber que morder as pessoas não é a única solução e o único tá caminho bom, que você pode tomar. Aprendi. Cara. Você não aprendeu, cara. Você não aprendeu. Porque eu tenho certeza que se eu deixasse você solto aqui, uma pessoa aparecesse na rua, você já ia direto nela, porque você tava ah, com cara, fome. Não é, não. não você é não, não tá conseguindo se controlar, KM. Tô sim, olha só. Nem tô, não, nem tô mais lambendo a porta. Por quê? Ah, sei lá. Antes você tava lambendo a porta? Tava. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Ah, onde eu fui me enfiar? Tá bom, KM, ó. É o seguinte, eu vou deixar você aí. É, três anos, tá bom? Ah, não, beleza, não, beleza. Ah, três aninhos só, né? É, ué, não tem pessoa que foi preso beleza por mais tempo. Beleza pra você, beleza, beleza. Três aninhos, tá bom? Não, não, tá bom, tá bom. Se você tirasse a vida de três pessoas, talvez você ficaria muito mais na cadeia real. Talvez até perpétua em alguns países. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, falou. Tá bom, então, se você não quer conversa, então não vou trazer nem comida pra você. Ah, não, vamos conversar. Não, não quero conversa. Tá bom, tá bom, tá bom. Pronto, gente. Deixamos o KM é, lá no lugar dele, né? Porque agora a gente tem que deixar ele lá pra ele também aprender as coisas que ele deve fazer, né? Não é assim que é, se, con se convém a matar a sua fome. Eu já ensinei pra ele diversas maneiras e parece que eu senti a presença de alguém aqui. Ué, ah, ali... Tem uma vampira. Hã? Calma. Eu, eu acho que eu conheço essa vampira. Não, eu acho que eu conheço de verdade essa vampira. Que, que estranho. Eu conheço muito bem essa vampira. Ela é a filha do Drácula. Isso mesmo, ela é a filha do Drácula, cara. O que será que ela tá fazendo aqui? Caramba, velho, o que será que ela tá fazendo aqui? Na real mesmo, na moral mesmo. O que você tá fazendo aqui? Olá, Vidote. Oi, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui te visitar, faz muito tempo que a gente não se encontra. É verdade, faz muito tempo mesmo, mas por onde você tá? Eu tava vivendo a minha vida de vampiro, eu tava... Porque meu pai abriu uma escola, daí eu virei professor. Hã? Seu pai tá vivo? Ele abriu antes dele morrer. Ah, tá, entendi. E aí o meu tio morreu e aí eu tive que tomar conta da escola pra ele. Tá, tudo bem, é verdade, seu tio também morreu. Há uma escola que a gente tá desenvolvendo uma super poção pra gente conseguir inibir o vírus do vampiro do mal. O vampiro do mal? Isso! Pra todos, se todos os vampiros se transformarem em vampiros como a gente, sem isso, vontade de isso. atacar as pessoas. Isso, isso mesmo. A gente tá quase conseguindo. Falta só um pouquinho. Ah, você tá precisando de pessoas pra teste? Sim, por quê? Eu vou te apresentar alguém. Vem cá. Vamos ver. Ele, ele é meio louco, tá? Meio maluquinho assim, mas tudo bem. Vamos ver, então. KM! Ai, 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 ai. Oi. Você <risos> quer fazer uns experimentos? É fácil empreender ele aí de novo. Dentro comida tá bom. Então vai, põe ele aqui. Vem, ah, vamos aí, a liberdade. Vem aqui, ah, seu maluco. Só a liberdade, o oxigênio. Prende ele, vem, me siga, me. Tá. Senta aqui na cadeira. Senta na cadeira, beleza. Isso. Agora eu vou pegar 
A super poção. Pega uma amostra de sangue dele pra você levar ah, pra sua escola. Pra você levar pra faculdade e você faz os experimentos com a, o próprio sangue dele. É, você tem razão. Deixa eu pegar então uma seringa. É. Sai daí, ô tubarão. Vem cá. Nossa, bebi três litros de água. É, Vai. depois vê. Deu até uma desvaziada na piscina. Calma aí, eu vou conseguir pegar aqui a seringa. Conseguiu? Encontrei! Vamos lá, eu vou fazer o... Siring. Siring, aí. Sem friend down. É, aí. Okay. Bora. Vai, vamos lá. Primeiro eu vou medir. Ai, vai doer, eu tenho a função de agulha. Eu vou medir o seu batimento cardíaco. Pera. Beleza. Deve estar tá fraco, porque esse aqui deixa passar fome. Mentira, deve estar tá um absurdo, porque tá louco ali dentro. Nossa, o seu, <risos> seu batimento cardíaco tá muito rápido. A gente precisa ver isso, isso é muito perigoso. Agora eu vou tirar o seu sangue. Você tem medo de seringa, Bidote? Uh -uh. Então eu tenho a função de agulha, eu, eu grito, com um bebê. Ó, oh, mas você sabia que os vampiros, eles são as criaturas mais estranhas. Tum! Tava aqui! Você nem sentiu, tá vendo? Ah! É assim, a gente engana a pessoa e a gente enfia a agulha nela. Tá, mas só, vem cá. Hum. Você tem, vem aqui. Você tem um olho de aranha aí? Por quê? Porque eu vou dar comida pra ele, coitado. Pra mim colocar ele ali dentro. É. Eu tenho aqui. O de aranha, que são aquele... É, bolinha de sangue. Aí. Ah, olha a KM, o que eu tenho aqui. Daí, cara, comida. Vai lá, moleque. Ai, beleza. Antes que Ai, elas cara. pegam, hein? Eu tô com fome. Ai. <risos> beleza, pronto. Isso aqui é olho de aranha, cara. É, bolinha de sangue. É comida pra vampiros do bem, caso você não for. Tá, tudo bem. Sim, Vamos deixar ele preso. Aí. Pode deixar ele aí, vai. Agora eu vou levar isso aqui pra faculdade. Mas antes, eu queria te falar uma coisa, Vidote. O quê? A gente não podia dar uma voltinha pra gente matar a saudade, botar uma pendinha? Ah, você tá me convidando pra sair, então. Tô. Ah, vamos então, vamos lá. Vamos então, é pura, deixa eu ver, peraí, acho que é por aqui, é por aqui mesmo, vem. Me siga, me... E aí, me conta mais, pera, não vai tão rápido ah, não. Ah, então, eu, eu voltei agora, né, pra ativa de vampiros. Por isso, eu tava o quê? Eu tava... Você uh, Eu burnou? tava, é, isso daí, num sono eterno. <risos> Que legal, eu nunca consegui hibernar. Eu vivo faz uns 500 anos e eu nunca consegui dormir. Eu só queria dormir durante uns 50 aninhos, tava bom pra mim. É, eu dormi há um bom tempo. O pessoal tava com saudade de mim, por isso que eu voltei. Ah, que bom então. Agora você vem aqui e eu tenho um segredo pra te mostrar. E esses meus amigos aí estavam tudo pirando. Vem, vem aqui que eu tenho... O que, que é isso? É, é, é uma casa de vampiros pra se alimentar? Entra, entra aqui. Tá. Ah. Ué? Que, que lugar que é esse? Esse aqui é o esconderijo secreto. E agora você tá preso aqui. Como assim tô preso? Tá você louco? Você tá preso. Tá doida? Como é seu é? nome mesmo? Eu esqueci. Eu ah. sou a Draculaina. Não, você não tá mentindo. Você não vai falar seu nome. O pessoal de casa que conhece a série, a primeira temporada, deve saber. A primeira, a segunda. Certeza que ele sabe. Comenta aí, pessoal. Pra mim lembrar o nome dela que eu esqueci e ela não Agora, vai me falar. Eu vou ficar lá fora observando você preso aí dentro. Ah. Calma aí, isso aqui é um sequestro? Ah, ah, você nunca vai conseguir sair daí. A porta é de aço. Não, e eu... antes os poderes vampirísticos Caramba, e o KM que é meu amigo Tá preso, gente Eu não acredito que eu prendi ele, agora eu fiquei preso também <risos> Agora você tá ferrado aí, vidotinho Mas pode ter certeza, outras pessoas irão me ajudar Não, não irão não, viu E você achou que eu era filha do Drácula Que eu era boazinha <risos> Mas e quem pensa que pessoas não irão me ajudar Minha queridinha Eu tenho amigos por aí, pessoas que gostam de mim Vão sentir minha falta e logo vão vir aqui Então tá Bom, Ainda mais você tampar. foi tão burro e tão burro que você me prendeu perto da minha casa. Mas agora eu vou tampar e vou tirar a chave. E você vai ficar aqui preso. Ninguém vai conseguir te encontrar. Ah, coitado dela. Eu espero que alguém me encontre, né? Porque senão eu vou ficar aqui preso realmente. Tá, isso que dá a acreditar na tal filha do Drácula. O que que acontece? Quem matou a filha do Drácula? Eu e o meu amigo. E aí, o que aconteceu? Aí, ó, ó o que aconteceu agora. Fui preso pela filha dele. Porque certeza que ela tá querendo vingança. Certeza que ela tá querendo alguma vingança, alguma coisa do tipo. Não é possível, gente. Não é possível uma pessoa tentar prender a outra por não ser vingança. É, 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 tenho certeza absoluta que é vingança que essa menina ela tá aqui. Ela jogar uma comidinha aí. Que comida? Um olho de aranha. É, tá bom. Eu gosto Só de olho de aranha. Só fome e atacar alguém que passar por aqui. Não, como que eu vou atacar se eu tô preso, esperto? Ai, oh. mas beleza. 
Promessa tem olho de aranha aqui pra sobreviver, tem um 11. Vou sentar aqui e tirar um cochilo, né? Vai que eu inverno e acordo só quando eu tiver liberado. Talvez seja isso o, o propósito desse sequestro, né? Ou vai saber o que ela tá querendo comigo. Vai saber o que essa menina tá arrumando comigo, né? Tem tanta coisa.